lo que me acabo de encontrar aquí pasando. Se viene. Estoy aquí en una guatuna y me estoy dirigiendo hacia una playa que hay aquí que se llama Jungle Beach y básicamente hay que subir por este camino y luego bajar. Bueno, esto no para de subir y el calor es insoportable. Mirar lo que me acabo de encontrar aquí paseando. Menudo picharraco, chaval. Acabo de llegar ya a la playa de Jungle Beach y la verdad que un poco de decepción porque sería muy bonita, pero está llena de mierda todo. Mirad. Está todo lleno de basura, una pena, la verdad. La playa viene desde allí, bordeando todo por aquí, por aquí, y esta es otra. Y la verdad que el sitio está chulo, pero como os digo, es una pena. Eh, mirad cómo está todo. Llena de mierda, de botellas, de plástico. O sea, aquí se la suda completamente el, el medio ambiente. Bueno, aquí antes había un naufragio y un pedazo de barco enorme y tendría que estar guapísimo, pero lo han quitado. Lo han quitado y ya no queda nada. Ahora cuando me acerco un poco más eh, os lo enseño, aunque me bate bastante fuerte por allí el, el mar. Eso es lo que os decía. Aquí antes había un barco enorme. Que bueno, todavía se quedan restos en el agua. Pero quedaba una foto cojonuda desde la parte de atrás. Uh, se viene, se viene. Esto debe ser la pasarela por donde subían los restos del barco y yo lo estoy usando como subida. A ver si vamos a dar alguna parte.
Me iba caminando y me acaba de meter un susto aquí el amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba caminando y se me ha subido por la espalda. A ver, déjame que quiero grabar a la rana. Estoy aquí en la playa de una guatuna y vamos a pegarnos un bañito. Es increíble la fuerza que tiene hoy. El mar está súper turbia el agua. Por eso no está muy bien para... Por eso no está muy bien para hacer el snorkel. Estamos en la playa de Hueligama y hoy me he pillado una tablita de surf y nada, vamos a pillar unas olas calentando ya para el campeonato del mundo empezar en Hawái este año, así que nada vamos a darle caña hoy a ver qué tal está el mar Bueno, estoy aquí cenando un poquito y se ha puesto a llover de cojones. 
Hay unos truenos que flipas Otra cosa que os quiero enseñar, que debido a pues, todo el problema que hay con la energía y, y la falta de combustible y mierda de esta, pues aquí cortan la luz eh, todos los días. ¿Qué pasa chicos? Buenos días. Eh, a ver, hoy me ha pasado algo un poco loco. Eh, estaba yendo dirección eh, el Parque Nacional de Yala y Udahualahue porque iba a alquilar una scooter allí. Pero eh, resulta que hoy hay una huelga porque está el país hecho un cristo. Y nada, eh, estaba esperando al bus y me han dicho que no había buses, así que una madre y una hija, súper amables, la verdad, un encanto. Eh, me han traído hasta aquí, que es una ciudad que está en el medio, y me han contactado como con una familia. Y nada, me han alquilado esta scooter por tres días, creo que, bueno, en principio tres, cuatro días. Así que nada, la idea es cogerla desde aquí y y ver si puedo llegar, porque tampoco las mmm, gasolineras están funcionando hoy, están todos en huelga, así que veremos, a ver si me quedo tirado por algún lado o no. Estoy aquí en un supermercado a mitad de camino y hay una montada que flipas. Eh, aquí están en huelga, y está todo lleno de manifestaciones y nada, eh, voy a ver si hay alguna gasolina abierta y pues voy a echar combustible. Estoy aquí en el jeep de camino al Parque Nacional de Udahualahue y vamos a ver si vemos unos elefantes y más bichejos que hay por aquí. Al parecer la principal atracción son los elefantes por aquí. Y nada, como veis, eh, vamos petados eh, en el jeep. Nada, la verdad que es temporada baja y entre que hoy está todo el mundo en huelga y hay mil jaleos por aquí, pues voy yo solo. Así que vamos para allá y a ver qué nos encontramos. ¿Qué pasote? El elefante que nos acabamos de encontrar nada más entrar en el parque. Ahí va el bicho. Brutal. Buah, menuda pasada. Este debe ser un pequeñito. ¿Es this male o female? Give you a touch, okay? No, no, manga, are you are you are you are you are you are bueno, aquí está el amigo pegándose un bañito. Ojo que viene. No me apuntes, me vas a disparar. Y si, y si shoot us with the water. Qué pasote. Hasta luego, pequeño. Que no te veas a Juan Carlos por ahí, que... <risa> Cuidado.
Bueno, aquí hay una familia de elefantes, ahí está el pequeñín. El... Me han dicho que los que tienen la joroba curvada hacia arriba son los machos y las hembras son las que tienen como la espalda plana. Ahí está el pequeñajo. Es acojonante lo que pueden engullir estos bichos, o sea, eh, al parecer comen como 250 kilos de hierba al día y ya lo veis, o sea, no hace nada más que, que inflarse a comer y comer y comer y comer. Ese elefante de allí acaba de arrancar ahora como un loco hacia nosotros y vamos bueno, al final porque se ha echado para atrás, pero menudo cojones.